para que puedas ver la calidad de los eventos que Charity Events ofrece. Good morning, seguimos aquí señores Ajá. y de verdad que se siente que es jueves. Aquí estoy con Así mi compañero es. Alberto Mauco. Le mandamos un saludito a Sergio Silva, quien está de vacaciones, está en Argentina. Argentina. Pero bueno, aquí estoy muy bien acompañada, Sergio. No te extraño todavía, por lo bueno, menos no todavía. Todavía no soy tan perfecto porque no tengo el pasaporte argentino, entonces no, no puedo llegar a esos niveles. A esos niveles. Pero bueno, tratamos de, 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 de más o menos estar allí. Mira, al nivel. Pero tenemos otra gran invitada. Hoy hemos estado muy activos aquí en Good Morning Doral y con muchísima música. Y tenemos ahora, bueno, tuvimos al merenguero Quique y ahora nos vamos para la salsa. La ¿Qué salsa. te parece, mi querido Alberto? Y aquí está la muñeca de la salsa. Ella es Melina Almodóvar. Un aplauso, por favor, por favor, por favor. Melina, qué Buenos gusto días. tenerte aquí en Good Morning Doral. Estoy tan emocionada de estar aquí. Eh, me han dicho muchas cosas lindas del show de ustedes y gracias por la invitación. Estamos aquí listos para el Hollywood Salsa Fest con ustedes. Gracias por el tiempo. Así es, eso te iba a decir que sé que estás muy emocionada porque porque yeah. ya viene el Hollywood Salsa Fest, que va a ser el próximo 8 de abril. Sí. Cuéntanos un poco de este evento donde vas a estar participando y sabemos que también muchas estrellas, artistas van a estar allí en sí. ese Hollywood Fest. Sí, vamos, estamos en el octavo, la octava edición y este año tenemos al Frankie Ruiz Jr., que es el hijo de la, le la leyenda Frankie Ruiz. Wow. Germán Olivera, que es tremendo sonero, eh, súper famoso el sonero del siglo XXI, que ha tocado con Eddie Palmieri y un montón de gente espectacular con la orquesta de Chino Núñez que es eh, dos veces ganador del Grammy americano y tenemos también una orquesta de mujeres que se llama Miami Girls Tumbao Muy que bien. es excelente nada más mujeres y tenemos a Maidila Grande también que es de Cuba eh, estamos apoyando a todas las mujeres como siempre en la música como yo también con mi orquesta y tenemos a una niña espectacular de 19 añitos que toca con Gilberto Santa Rosa que se llama Fabiola Muñoz Ortiz que viene directamente de Puerto Rico rico, así que va a estar espectacular, tú has ido sí, al evento, así que sí, ya... No, de, de verdad que yo lo certifico porque tuve la oportunidad de... bueno para nada es un, es un secreto que yo soy muy salsero. Ah, sí. Oh, muy salsero. Oh, oh. Sí, muy salsero. Y porque es secreto, tienes que gritarlo muy a los salsero. cuatro vientos. Yo soy, pero salsero 100%. Y, y a veces Melina me ven y quiere que no, puro Michael Bublé. Y no, no, no. Amo la salsa, ¿no? Y es tanto muy así que, que le debo tanto a la salsa de, de, uno de, los míos. de muchos años que realmente respeto el género, Qué respeto bueno, en especial mujeres como tú que tienen gran liderazgo y que estás en un género generalmente de hombres. Ah, sí. Pero una de las cosas, y, y te quiero honrar en público eh, como productor, que somos, yo estuve en ese festival wow, y lo que gracias. más me impactó de ti es que Natalia, ella estaba de productora, siendo <risa> talento y no solamente productora de un festival inmenso, o sea, imagínate coordinar un Lindo, escenario gracias. tan grande, coordinar tantas estrellas, porque recuerdo que había muchas estrellas en ese momento, uh -huh. coordinar tantos eh, academias de baile, habían eh, academias de baile de Colombia, eran como 30 eh, chicos en el escenario, sí. o sea, eh, yo, yo estuve allí, eh, justamente estuve con mis padres. El año pasado. ¿verdad? El año pasado, uh -huh. y toda la honra sí. para ti, evidentemente, gracias. llevar un festival de esto a una sexta edición no es nada fácil. Es octava ya. Octava, perdón. <ríe> sí, Estoy no. confundido con la mujer. Ahí, está, ahí estamos viendo un poco de que video. Punto positivo, sí. sí. Estamos viendo un poco Ocho de video años. del Salsa Fest, del Hollywood Salsa sí. Fest que estamos ahí. Lo más bonito y, y parezco un promotor aquí. Ay, que tan me lindo. Tratar. Gracias, gracias. Que me gusta Natalia, el show, me gusta el show. En el día tú vas con tu familia, llevas tu silla y eso es un artista tras otro, un artista tras otro. De verdad, te, te felicito. Ahora gracias. bien, eh, este festival, que ya es un éxito como tal, eh, ¿Qué propone nuevo, además de los, de los talentos que tienes allí? ¿Tienes alguna otra cosa nueva que, que tienes este año? Pues este año, fíjate... Eh el año pasado fue un año eh, muy especial para nosotros porque fue después de la pandemia, obviamente, y e hicimos algo espectacular, como tuviste. Este año estamos un poquito más, eh, ¿cómo se dice?, seguras de, nuestro, de nosotros mismos. Claro. O sea, eh, porque el año pasado fue bien fuerte, <ríe> fue un evento bien fuerte, y bien llenaste, duro. Llenaste. Y llenó, o sea, tuvimos casi 12 mil personas. Gracias por tus lindas palabras, porque para nosotras, yo no lo hago sola, o sea, por, eh, no se puede puede posiblemente hacer no, una cosa que, así sola. Eh, tengo una compañera de producción y nuestra eh, casa productora que se llama Sa Salsa Festival International, eh, que se llama Cristina Moinelo, que ella hace el evento conmigo, más toda la gente que tenemos que nos ayuda, que es un grupo de más de 20 personas. O sea, que no se hace solo. No, pero también te tienes que dar el crédito. <ríe> porque, Gracias. Porque estar allí produciendo y al mismo tiempo, como dice Alberto, estar como talento, sí. eh, uh -huh. no es nada fácil. No. Por mucho que tengas el equipo, eso te ayuda 
grandemente, pero tienes sí. que estar también eh, en todo. conectada Mucho estrés. con lo que está pasando, <ríe> sí. dirigiendo los equipos todo. o el equipo. Sí. Al mismo tiempo preparándote para estar en escena. Sí. Entonces, eh, no es una tarea no. fácil. Eh, ¿Cómo logras tú compaginar eso? Además de lo que dices tú de contar con ese equipo, pero poder estar fresca a la hora de subir al escenario y que la gente no tiene que saber de que estás estresada. <risa> al contrario, que estás disfrutando el momento. Sí. No, la gente me ve muy fresca, pero no estoy fresca. <risa> Natalia, no, es una experiencia. Sí, te voy a decir, no es, no es eh, eh, como el año pasado cuando tú me viste. Yo te vi perfecto en el escenario. No, yo había, no había dormido por tres días, estaba súper cansada, pero tú sabes que eso no se enseña, esa parte no se enseña y yo lo hago con todo el gusto del mundo porque para mí, yo vivo enamorada de la salsa, vivo, quiero ayudar a otras personas, quiero ayudar a otros talentos eh, a que salgan adelante. La ciudad de Hollywood, Florida, nos ha dado esta oportunidad, bueno. porque ellos son los más importantes, obviamente, no, nos prestan el lugar, nos prestan todo, todo, todo lo que ellos tienen, o sea que la ciudad es, es eh, la ciudad es imprescindible aquí, o sea, porque ellos son los que quieren que venga el Hollywood Salsa Fest a, a su ciudad y es una ciudad espectacularmente bella como ustedes saben, este, la gente usualmente va a la playa primero por la mañana y después van al <risa> festival el, este año el festival empieza a las 2 de la tarde eh, en vez de a las 12, empezamos un poquito más tarde porque vemos que la gente empieza a llegar como a esa hora, solo cambiamos un poquito ahí, como tú estabas hablando Yo este, me llevé las sillas del cooler y sí, todo o sea, descarado, sí, este año no que... Claro. Este año no queremos coolers, oh, no queremos coolers, agua, coolers, coolers con agua. <risa> no, porque tú sabes que si, si llevamos los coolers, Alberto, lo que pasa es que los vendors no hacen plata, o hay es que verdad. ayudar, hay que ayudar a los no, vendors. Yo no, yo no tomo, yo no tomo, pero mira, Melina. No, no pero bien. tomas agua. Sí, tomas toma, agua y toma, comes, sí, verdad, comes. Verdad. comes. <risa> hay que apoyar, hay que apoyar. Hay que apoyar, el, sí. El, sí. El, eh, tú fíjate bien algo que, y, y me gustaría eh, eh, saber un poco más de ti, evidentemente conozco tu carrera artística, este, eres puertorriqueño. Sí, claro que sí, boricua. El, el, género, el género de la salsa, pues, eh, ha sido un género maravilloso, donde evidentemente Puerto Rico es la cuna eh, actualmente de la salsa. Bueno, eh, por supuesto, Colombia está haciendo un trabajo Uy, fabuloso. Venezuela, Venezuela, Venezuela por favor. Perú. Pero sabemos que eh, Puerto Rico, digamos, que es la madre que pare muchos, muchos talentos. Y uh -huh. en este caso, tú como salsera, y digamos que eh, la salsa está pasando por un momento, no muere, no, no va a morir la salsa porque la salsa se lleva en, en, la, en la parte latina que tenemos todos. Sí, Pero sí, sí, sí sabemos de que quizás la salsa eh, aparentemente no existe en este momento una rele una re 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 relevo de la salsa. Uh -huh. eh, evidentemente hay pocas mujeres en la salsa. Bueno, está la India, estás uh -huh. tú, hay, hay, hay muchas personalidades, pero sí sabemos que aquella vieja guardia, como el maestro Ismael eh, Miranda, que lo he presentado sí. varias veces en Canadá también, el maestro Oscar de León, el maestro, eh, uh -huh. todos los que ya han pasado por Fania, pero yes. que ya están como que de, de bueno, ya de, de, no voy a decir que se están despidiendo de la salsa, pero la no. salsa está pasando por, está pasando por un momento, sí. yo no diría una crisis, pero tú crees que la salsa va a revolucionar como el reggaetón, el reggaetón a tal día como hoy, todos se, se unen, todos están haciendo... Eh, trabajo sí. en conjunto, pero ¿qué está pasando en la salsa en este momento? Bueno, fíjate, eh, yo eh, puedo hablar por mi parte, o sea, no, no te puedo decir qué es lo que está pasando en otros lugares, pero por lo, yo te puedo hablar de lo que yo estoy haciendo, o sea, eh, y pienso que este festival, también otros, otras cosas que yo estoy haciendo como productora durante el año, eh, como el Miami Beach Salsa Fest, que también lo hacemos en, en la ciudad de Miami Beach en septiembre, eh, yo lo estoy haciendo porque yo amo la salsa y no quiero que la salsa muera. O sea, no está muriendo. La salsa está muy viva. Acabamos de llegar del Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico y había más de 20 mil personas allá. Sí, lo vi, lo vi. Eh, tú sabes que, que lo que pasa es que yo pienso que estamos en la... En la en el, a la gente, la sociedad está cambiando un poco, o sea, uh -huh. los jóvenes de hoy, pues, eh, los que tienen 20 años, 18, 10, you know, 16, esa gente no está como que pensando en la salsa ahora mismo, eh, pero llega un momento donde ya maduran y les gusta escuchar la salsa porque viven eh, con la salsa o sea desde Así pequeños o sea, nosotros también eh, a lo mejor nosotros cuando éramos jóvenes no estábamos bailando salsa cuando teníamos pero 16 todo el día, años todo el día, todo el pero día. tu mamá tu papá toda esa gente pues cuando ya eh, son mayores escuchan la salsa y eso es lo que nosotros los salseros tenemos que, que estar ahí para cuando esa gente llegue estar ahí presentes para, para eso ahora uh -huh. Melina me gusta mucho estos eventos porque efectivamente promueven mueven, claro. que también nuevas generaciones 
empiezan a interesarse en la salsa. De, de repente eso. van a un evento, uh -huh. un evento multitudinario donde quieren escuchar música sí. y, eh, o los padres llevan a sus hijos también porque claro. puede ser como un día familiar ¿no? sí. que están disfrutando de este, uh -huh. de este Salsa Fest. Me gusta eso que también en Miami Beach tienes también la organización en septiembre. Sí. ¿Tú uh -huh. crees que efectivamente estos eventos como los tuyos y como otros que se realizan en el área eh, eh, ayudan a que la salsa eh, siga vigente? Absolutamente. O sea, yo pienso, tú has ido, eh, el año pasado tuvimos más de 12 mil personas, o sea, la a gente... Tope, a tope. O sea, la gente le encanta. Muchos Entonces, americanos. Sí, también. muchos americanos de todos lados. Entonces, a lo sí. mejor, eh, pues no, no saben lo que son Oscar León, quién es Oscar León, quién uh -huh. es eh, Tito Puente, quién claro. es... Pero si van estos eventos que son gratis y muchas de las... Eh, eh, ciudades están ayudando, están aportando, creen en la salsa, están apostando a este género y es algo cultural porque claro. es algo que nosotros vivimos desde pequeños siendo latinos y a la gente le encanta, los latinos, los americanos, los canadienses, les encanta claro. la salsa. Sí. Tú le, mira, nosotros fuimos al Día Nacional y yo mirando así, había un mar de gente y en el festival de nosotros también un mar de personas. Se ven jóvenes, viejos, de todos lados, o sea, gente... Eh, afroamericana, de todo Haití, tenemos de gente de todos lados. De todos lados, es que sí. no puede morir. Mi sí. querida Melina, se nos acabó el tiempo. Ay, ya, tan rápido. Tan rápido, <risa> pero mira, queremos uno, que por favor invites a nuestros teleoyentes a asistir al Hollywood Fest, que recuerden claro. las fechas, los horarios, cómo mm. pueden hacer para poder ac eh, acceder. Sí, claro que Y sí. nos Tienes que cantar algo. Por favor, ¿Algo? por favor, me ¿Qué ¿Qué vas a tan, tan temprano. Ahí va calentando la voz, pero para que, para, que vaya, bien, para que nos vayamos con una canción que de repente vas a estar interpretando en el Hollywood eh, Salsa Fest. Bueno, este año eh, vamos a cantar muchas cosas. Tengo unos cuantos temas nuevos y eso, eh, pero me encantaría cantarle el tema de Tito Puente Jr. y mío que dice, oye mi socio, ponte a gozar. Oye mi socio, ponte a gozar. Después no digas que no te invité. Después no digas que no te invité. Al baile que va a estar sabroso. Con Tito Junior tocando el timbal. Y la muñeca que viene a cantar. Muy bien, ¡Anda! No digas que no te invité. Exacto. Salsa Fe. Eso favor, mismo. Próximo 8 de abril. Sí, el 8 de abril. A las 2 de la tarde. Ah, empezando a las 2 de la tarde, pero le, le decimos a la gente que lleguen tempranito. Tú tienes que llegar temprano con tu esposa, tu familia, para poner tu sillita para estar ahí al frente. Sí, sí, ¿Verdad? Te vamos a invitar. Y Natalia, al, y Natalia, Natalia. Los invitamos al VIP de nosotros si ah, quieren venir. Mira, así mira, que mira, ya mira, tú sabes. Bailar. ¿Y la gente dónde puede ir para poder adquirir el ticket, el boleto? Bueno, el ticket, no, eh, eh, tenemos un VIP que son 60 dólares. Okay. Si desean, eh, pueden encontrarlo en Tickery y en todas las páginas del Hollywood Salsa Fest en Instagram y en Facebook. Pero el evento es gratis. Eh, así que pueden aparecerse allí sin problema, no va a tener ningún ningún problema. O sea, Gratis, pero si quiere sí. VIP, ya sabe que hay Imagínate un boleto que, que no está caro. 60 no, o sea, dólares y dos traguitos aparecer. incluidos, una sillita ahí al mismo, al frente del escenario. Qué rico, sí. qué rico. Gracias Lina, por muchas la Muchas gracias, la muñeca de yeah. la salsa. La muñeca de la salsa, así es. Mi querido uh. Alberto, juernes, nos despedimos. Qué gusto sí. verte, Igualmente. Nati, te espero pronto y muchísimas gracias, un bonito oral. Gracias, gracias. Nosotros regresamos mañana con más información, invitados especiales. Especiales en Good Morning Doral por Doral Voice, la primera radio comunitaria de la ciudad. Nos vemos, nos vamos con Goodbye. música, sin Vita Maya. <risa> Yo te invito.